அஸ்லாம் வலைக்கு ரமத்துல்லா செய்தியும் சிந்தனையும் அப்படிங்கிற பகுதியில் சந்திராயன் டூ அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் பூமியை சுற்றி வரக்கூடிய ஒரு துணைக்கோள் தான் சந்திரன் மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி நாலாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இந்த சந்திரன் பூமியை சுற்றி வருது இதை ஆய்வு செய்வதற்கு தான் இந்திய விஞ்ஞானிகள் சந்திராயன் டூ அப்படிங்கிற ஒரு விண்கலத்தை அனுப்பியிருக்கிறாங்க இந்த விண்கலம் கடந்த ஜூலை மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருந்து விண்ணுக்கு ஏவப்பட்டது அதே மாதிரி அந்த விண்கலமானது ஆகஸ்ட் மாதம் இருபதாம் தேதி நிலவினுடைய அந்த வட்டப்பாதையை அடைந்து செப்டம்பர் மாதம் ஏழாம் தேதி அன்று சந்திரனில் தரையிறங்குவதாக திட்டமிடப்பட்டது அந்த தரையிறங்குவதில் சில பிரச்சனைகள் இன்னைக்கு ஏற்பட்டிருக்கு இந்த நேரத்தில் இந்த சந்திராயன் டூ விஞ்ஞானிகள் மூன்று விதமான பகுதியாக கொண்டதாக அனுப்புனாங்க அதாவது சந்திராயன் டூ சந்திரனுடைய அந்த வட்டப்பாதையை நிலை நிறுத்தப்படும் அதிலிருந்து அதுக்கு வந்து ஆர்பிட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஆர்பிட்டர்லேருந்து ஒரு பகுதியாக பிரிந்து லேண்டர் அப்படின்னு அந்த சொல்லக்கூடியது தலை இறங்கும் இந்த லேண்டர் தான் விக்ரம் லேண்டர் அப்படின்னு அதை சொல்லக்கூடிய இதில் தான் இப்போ ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டிருக்கு இந்த விக்ரம் லேண்டர் தரையிறங்கின பிறகு அதிலிருந்து ரோவார் இன்னும் சொல்லக்கூடிய ஒரு பார்ட்டு பிரிஞ்சு அது அந்த சந்திரனில் ஊர்ந்து சென்று பல்வேறு விதமான விஷயங்களை படம் எடுத்து நமக்கு தகவல்களை அதை அனுப்பும் இதுக்காக அனுப்பப்பட்டது தான் இந்த சந்திராயன் டூ அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு விண்கலம் இது கடந்த ஏழாம் தேதி அன்றைக்கு அந்த சந்திரனுடைய புவி வட்டப்பாதையிலிருந்து அது விலகி சந்திரனில் தரையிறங்கும் பொழுது அதில் நமக்கும் அதுக்குமான அந்த சமிக்கை தகவல் அது துண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த துண்டிக்கப்பட்ட இந்த விஷயத்தை பலரும் நமக்கு ஏதோ ஒரு தோல்வி ஏற்பட்டது மாதிரியை நம்ம உணரக்கூடிய காட்சியை பார்க்குறோம் கண்டிப்பாக இது நமக்கு தோல்வி கிடையாது இது ஒரு வெற்றி இந்திய விஞ்ஞானிகள் இந்தியாவிற்கு ஏற்படுத்தி தந்திருக்கிற ஒரு பெருமையான ஒரு விஷயமாக தான் நம்ம பார்க்கணும் சந்திராயன் டூவை இந்திய விஞ்ஞானிகள் அனுப்பியதன் மூலமாக இந்தியாவினுடைய அந்த விஞ்ஞானத்தின் வளர்ச்சியை உலகத்திற்கு அறிய தந்திருக்கிறார்கள் உலக நாடுகள் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையில் இந்திய விஞ்ஞானிகள் செய்திருக்கிறார்கள்னு சொல்லி நம்ம அதில் பெருமை தான் படணும் ஏன் அப்படின்னா இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒன்று இருக்குது அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு ரஷ்யாவும் இந்தியாவும் இணைந்து ஒரு ஒப்பந்தம் ஒன்று போடுது அது என்னென்னா சந்திராயன் டூ அப்படிங்கிற இந்த விண்கலத்தை ரெண்டு பேரும் இணைஞ்சி அது ஒப்பந்தம் அதில் லேண்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பகுதியை மட்டும் ரஷ்ய விஞ்ஞானிகள் செய்தி தருவாங்க அதேமாதிரி ரோவர்னு சொல்லக்கூடியதையும் ஆர்பிட்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதையும் இந்திய விஞ்ஞானிகள் செஞ்சு தரணும் அப்படின்னு புரிஞ்சிற ஒரு ஒப்பந்தம் போடப்படுது இதுக்கு இடையில இந்த ரஷ்யா என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செவ்வாய் கிரகத்துக்கு அதோடைய சொந்த முயற்சியில் ஒரு விண்கலத்தை அனுப்புது அப்படி அனுப்பும் பொழுது அந்த விண்கலம் தோல்வி அடைஞ்ச ஒரு நிலையை ரஷ்யா சந்திக்கும் பொழுது நமக்கு செய்தி தருவதாக ஒத்துக்கொண்ட அந்த லேண்டரை ரஷ்யா வந்து நான் தருவதற்கு இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்மள்கிட்ட சொல்லிடுது இந்த நேரத்தில் இந்திய விஞ்ஞானிகளுடைய தன்னம்பிக்கையை பாருங்கள் ரஷ்யா செய்து தரவில்லை என்று சொன்னாலும் அதை நம்மளே செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்திய விஞ்ஞானிகளுடைய கடுமையான முயற்சியில் இந்த லேண்டர் செய்யப்பட்டிருக்கிறது இன்னைக்கு சந்திராயன் டூரில் அனுப்பப்பட்ட அந்த லேண்டர் என்பது முழுக்க முழுக்க இந்திய விஞ்ஞானிகளால் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு லேண்டர் அதில் இன்னொரு விஷயம் ஒன்று இருக்குது என்ன அப்படின்னா அப்போ ரொம்ப குறைந்த செலவில் இந்த விண்கலம் தயாரிக்கப்பட்டு சந்திரனுக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது இதில் நமக்கு அந்த அதுக்கும் நமக்குமான அந்த சமிக்கை இருக்குது அந்த தொடர்பு அது மட்டும் துண்டிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த துண்டிக்கப்பட்டதுனால நமக்கு ஒரு தோல்வி அப்படிங்கிற ஒரு நிலையை நம்ம அடையலை ஏன் அப்படின்னா சந்திரனுக்கு அனுப்பப்பட்ட இந்த விண்கலத்தில் அதாவது ஆர்பிட்டர் இன்றைக்கும் சந்திரனை அது நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்திய விஞ்ஞானிகள் செய்திருக்கிற ஒரு பெருமைக்குரிய காரியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நிலவினுடைய தென்பகுதியை இதுவரைக்கும் எந்த உலகத்தில் இருக்கிற எந்த நாட்டினுடைய விஞ்ஞானிகளும் நிலவினுடைய தென்பகுதிக்கு அவங்க அந்த விண்கலத்தை அனுப்புனது கிடையாது நம்ம இதுவரைக்கும் முதல் முதலாக இந்திய விஞ்ஞானிகள் தான் அந்த நிலவினுடைய தென்பகுதிக்கு இந்த விண்கலத்தை அனுப்பியிருக்கிறாங்கிற ஒரு சிறப்பையும் இந்திய விஞ்ஞானிகள் பெற்றிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆர்பிட்டர் என்று சொல்லக்கூடியது இன்றைக்கும் அது இயங்கிக்கிட்டு இருக்குது அது படம் எடுத்து அனுப்பிக்கிட்டு இருக்குது இன்னும் சொல்கிறதா இருந்தால் இதை ஒரு சாதாரண காரியமாக நம்ம எடுத்துக்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா சந்திரனிலேருந்து அந்த ஆர்பிட்டர்லேருந்து லேண்டர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்கும் பொழுது எந்த அளவிற்கு அது இறங்கியிருக்குதுன்னா சந்திரனிலிருந்து வெறும் ரெண்டு புள்ளி ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு இந்த லேண்டர் வந்து அதுக்கப்புறம் தான் சமிக்கை கட்டாயிருக்கு அப்போ அந்த ஆர்பிட்டர்லேருந்து பிரிஞ்சதிலேருந்து இங்கே இந்திய விஞ்ஞானிகள் கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சமிக்கைக்கும் அது கட்டுப்பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்கி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இது எப்படி ஒரு சாதா
இந்தியா விடுய இந்த கடுமையான முயற்சி நான்காவது நாடாக இந்தியா பெற இருக்கிற அந்த விஷயத்தை இந்தியா அடையணுங்கிற நோக்கத்தில் இது அனுப்பப்பட்டது இருந்தாலும் இந்திய விஞ்ஞானிகளுடைய சொந்த முயற்சியில் இது முழுவதும் இது நடந்திருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த நேரத்தில் நம்ம ரொம்ப பெருமையாக நம்ம பார்க்கணும் விஞ்ஞானிகளுடைய இந்த முயற்சியை நாம் இந்த நேரத்தில் நாம் பாராட்டி ஆக வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் சந்திரனை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னா அங்கே வந்து புவி ஈர்ப்பு விசை வந்து ரொம்ப குறைவு புவி ஈர்ப்பு விசை குறைவு மட்டும் இல்லை அங்கே காற்று மண்டலமே கிடையாது காற்று மண்டலம் இல்லாத ஒரு இடத்துல தரை இறங்குறதுன்னா அது எவ்வளோ கஷ்டமான ஒரு விஷயம் பூமி மாதிரி சந்திரன் கிடையாது புவி ஈர்ப்பு விசை வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் அதனால் மிதக்கும் எல்லாம் அதே மாதிரி காற்று மண்டலம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அதில் தரை இறங்குறது என்பது ரொம்ப சிரமத்திற்குரிய ஒரு விஷயம் அப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு முயற்சியை தன்னம்பிக்கையோடு இந்திய விஞ்ஞானிகள் செய்திருக்கிறார்கள் இவர்களுடைய முயற்சி என்பது உலக அளவில் இந்தியாவினுடைய அறிவியல் வளர்ச்சியை பறைசாற்றி இருக்கிறது என்பதை தான் நம்ம இந்த நேரத்தில் பார்க்கணும் இதில் இஸ்ரோவுடைய விஞ்ஞான குழுவினுடைய தலைவராக இருக்கிற சிவன் அவங்க வந்து இந்த தோல்வி அடைஞ்சதுனால இவங்க அழுகுறாங்க அந்த வீடியோ காட்சியை நம்ம பார்க்குறோம் இதில் வந்து என்ன நம்ம உணரணும் அப்படின்னா ஒரு மாணவர் இருக்கிறாரு அவர் வந்து தொண்ணூத்தொம்பது மார்க் வாங்கிட்டார் தொண்ணூத்தொம்பது மார்க் வாங்கினோன்னே உடனே அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அழுவார் ஏன் அழுவார் தெரியுமா ஒரே ஒரு மார்க் குறைஞ்சி போச்சு ஒன்று வாங்கி தான் தூரம் வாங்கியிருக்க முடியுமே அப்படின்னு அழுவார் அப்போ அவர் எப்படி அந்த ஒன்று ஒரு மார்க்குக்காக அழுவுறாரோ அந்த மாதிரி தான் சிவன் இன்னைக்கு இஸ்ரோவுடைய குழுவின் தலைவராக இருக்கிற சிவனுடைய அந்த அழுகை என்பது அந்த அளவில் தான் நம்ம பார்க்கணும் ஏன் இதிலிருந்து நீங்கள் வெளியில் வந்து பாருங்கள் விஞ்ஞானிகளுடைய கூற்று என்னவா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இந்திய விஞ்ஞானிகள் அனுப்பின இந்த சந்திராயன் டூ என்பது தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் வெற்றி அடைஞ்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப தொண்ணூத்தஞ்சு மார்க் எடுத்த ஒருத்தர் அழுகிறாருன்னா அவர் ஃபெயிலா போயிட்டாருன்னு அர்த்தமா அவர் பாஸ் ஆயிட்டார் வெற்றி அடைந்திருக்கிறார் இந்தியாவினுடைய அறிவியல் முன்னேற்றத்தை உலகுக்கு எடுத்துரைத்திருக்கிறார் எங்க நாடு விஞ்ஞானத்தில் முன்னேறி இருக்கிறது என்பதை அவர் இன்றைக்கு உலகத்திற்கு இந்த இஸ்ரோவுடைய விஞ்ஞான குழு காட்டி இருக்கிறது அவருடைய அந்த பணி சிறப்பான ஒரு பணி என்பதை நம்ம இந்த நேரத்தில் உடனும் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயத்தை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அறிவியலை பொறுத்த வரைக்கும் தோல்வி என்கிற ஒன்று அது வந்து நாளைக்கு அது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் புதிய கண்டுபிடிப்புகளாக மாறும் ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் ஏற்படக்கூடிய அனுபவங்கள் தான் புதிய கண்டுபிடிப்பை நோக்கி அறிவியல் வந்து பயணிக்கும்ங்கிற நம்ம அந்த கூற்றை நம்ம இந்த நேரத்தில் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ இந்த நேரத்தில் இன்னொரு விஷயத்தை நம்ம சொல்ல வேண்டியிருக்குது அதாவது திருமறை குரான் இந்த விண்வெளி பயணத்தை பற்றியும் பேசுதுங்க திருமறை குரானுடைய ஒரு வசனம் சொல்கிறது தன் சுதூன இல்லாபி சுல்தான் நீங்கள் பூமியினுடைய எல்லையை கடந்து செல்ல முற்பட்டால் அவ்வாறு சென்று விடுங்கள் அதற்கான ஆற்றல் இல்லாமல் உங்களால் உங்களால் செல்ல முடியாது அப்படின்னு திருமறை குரான் வந்து இந்த வசனத்தின் மூலமாக பூமியினுடைய எல்லையை நீங்கள் கடந்து செல்ல முடியும் அதற்கான ஆற்றலை கொண்டு நீங்கள் செல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி விஞ்ஞானத்தையும் இந்த இடத்துல திருமறை குரான் சொல்லித்தருகிறது இந்த இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளுடைய இந்த முயற்சி என்பது அவர்கள் தொடர்ந்து பயணிக்க வேண்டும் அந்த முயற்சியில் பயணிக்க வேண்டும் அவர்களுடைய பயணத்திற்கு விஞ்ஞானத்தினுடைய இந்த பயணத்திற்கு இந்திய நாட்டில் உள்ள அனைத்து மக்களும் அவர்களுக்கு முழு ஆதரவு தருவார்கள் இந்தியாவை உலக அளவில் விஞ்ஞானத்தினுடைய உச்சத்தில் கொண்டு போய் நிறுத்திய இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளுக்கு நமது பாராட்டுக்களை இந்த நேரத்தில் நாம் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்